বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডল থেকে মাধ্যমিকে সাধারণত তিন থেকে চার মার্কের প্রশ্ন আসে এছাড়াও বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এখান থেকে প্রশ্ন আসে অর্থাৎ প্রশ্নগুলো পড়ে ফেলা মুখস্থ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই এই মুহূর্তে লাল লাল বটমে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করো এবং আমরা এখন শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন কীভাবে বায়ু প্রবাহের নামকরণ করা হয় উত্তর বায়ু যেদিক থেকে আসে সেই দিক অনুসারে বায়ু প্রবাহের নামকরণ করা হয়ে থাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন হ্যারিকেন কি পশ্চিম ভারতে দ্বীপপুঞ্জের একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদ পরের প্রশ্ন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদকে কি বলে উত্তর টর্নেডো বলা হয় পরের প্রশ্ন বায়ুর আপেক্ষিক আদ্রতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হলে সেই বায়ুকে কি বলে উত্তর পরিপৃক্ত বায়ু বা সম্পৃক্ত বায়ু নিরক্ষী অঞ্চলে কী জাতীয় বৃষ্টিপাত হয় উত্তর পরিচালন বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যায় কোন মৌসুমি বাতাসের দ্বারা বৃষ্টি হয় না উত্তর শীতকালীন মৌসুমি বাতাসের দ্বারা বৃষ্টি হয় না বৃষ্টিপাতমাপক যন্ত্রের নাম কি উত্তর রেইনগেজ বা বৃষ্টিপাত বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বায়ুতে ভাসমান জলে বাষ্প যখন শীতল ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে এসে জলকণায় পরিণত হয় তখন তাকে কি বলে উত্তর শিশির বলে কোন বায়ু স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর ব্যাপক সংস্করণ উত্তর মৌসুমি বায়ু লু বাতাস কোন সময় প্রবাহিত হয় উত্তর লু বাতাস গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত হয় একটি স্থানীয় বায়ুর নাম করো উত্তর হলো লু বায়ু প্রবাহ বায়ুর আর্দ্রতা কোন যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করা হয় উত্তর শুষ্ক ও আর্দ্রকুণ্ড হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে সিসিলিতে প্রবাহিত এক ধরনের উষ্ণ স্থানীয় বায়ুর নাম কি উত্তর সিরক্ক ডাইরেক্ট অ্যান্সারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি বন্ধে শোনা যাও যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীর মধ্যকাসন বলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে চাঁদের মতো পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলা হয় মণ্ডলের সর্বপ্রথম গ্যাস উপাদান নাইট্রোজেন সেভেন্টি পরিমাণগত দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্যাস হলো অক্সিজেন টোয়েন্টি মণ্ডলে সিওটির পরিমাণ জিরো পয়েন্ট বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণাকে বলে অ্যারোসল ট্রোপোস্পিয়ার বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর এই স্তরে মেঘ বৃষ্টি ঝড়ঝঞ্ঝা হয় স্ট্রাটোস্পিয়ারের অপর নাম শান্তমণ্ডল বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় আয়নো স্পিয়ারে ওজন স্তর স্ট্রাটো স্পিয়ারের প্রান্তে অবস্থিত ওজন গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপের একক হলো ডপসান ইউনিট বা ডপসান ইউনিটে মাপা হয় ওজন ধ্বংসকারী গ্যাসটি হলো ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি ট্রোপো স্পিয়ারে প্রতি এক হাজার মিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটারের উষ্ণতা কমতে থাকে জেট ফ্লেন যাতায়াত করে স্ট্রাটো স্পিয়ারের মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার প্রধান উৎস হল সূর্য সূর্য থেকে প্রধান শক্তি পায় বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর অ্যালবেডোর পরিমাণ হলো মোট থার্টি ফোর পার্সেন্ট বৈপরীত্য উষ্ণতা দেখা যায় পার্বত্য উপত্যকার নিম্নাংশে সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক হাজার তেরো দশমিক পঁচিশ মিলিবার পৃষ্ঠের ওপর সাতটি স্থায়ী বায়ুচাপ বলা আছে স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ হলো মৌসুমি বায়ু চিনুক শব্দের অর্থ হল তুষার ভক্ষক লু চিনুক খামসিন হল একটি স্থানীয় বায়ু প্রবাহ আইটিসিজের বলা হয় নিরক্ষী অঞ্চলকে সম্পূর্ণ নাম ইন্টারট্রপিক্যাল কনভারেন্স জোন বায়ুর শক্তিমাত্রা নির্ণয় করা হয় বিউফোর্ড স্কেলে বিউফোর্ড স্কেল বায়ুচাপ মাপার যন্ত্রটি হলো ফোর্টিন ব্যারোমিটার এবং করিওলুইস বলের জন্য বায়ুর দিক নিক্ষেপ ঘটে আয়ন বায়ুকে ক্রান্তীয় পূর্বালী বায়ু বলা হয় সীমান্ত বৃষ্টি নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণ বৃষ্টিকে বলা হয় সম্পৃক্ত বায়ুর উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের নিচে নেমে গেলে ঘনীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয় বায়ুর আর্দ্রতমাপার যন্ত্র হল হাইগ্রোমিটার এবং বৃষ্টিপাত পরিমাপের যন্ত্র হল রেইনগজ প্রতিদিন বিকালে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয় নিরক্ষী অঞ্চলে তাই একে ফোর ও ক্লক রেইন বলা হয় বিকাল চারটের সময় এই বৃষ্টিপাত হয় বলে একে ফোর ও ক্লক রেইন বলা হয় পার্বত্য অঞ্চলে শৈলক্ষেপ বৃষ্টি হয় পাহাড়ের প্রতিবাদ ঢালে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল পাহাড়ের অনুবাদ ঢালে তৈরি হয় শিলং ভারতের একটি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের নাম পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় মৌসিনরাম মৌসিনরামে যেটা মেঘালয় অবস্থিত এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় সাজেশন ভিত্তিক কিছু প্রশ্ন আমি এখানে তৈরি করে দিলাম আশা করি এখান থেকেই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট শুধু এই পরীক্ষা নয় সমস্ত ধরনের চাকরি পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট এগুলো মাথায় রাখবে আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকেরই ভালো লেগেছে কারণ এখান থেকে প্রচুর তথ্য তোমরা পেয়ে যাবে এবং প্রচুর জিনিস তোমাদের পরীক্ষায় আসার মতো এখানে রয়েছে তো এগুলো ভালোভাবে পড়বে এবং অনেকটা বুঝে পড়ার চেষ্টা করো
তো ভিডিওটি দেখার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ